ஹலோ வீவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் பொறிச்ச குழம்பு இதை செலவங்க புளி இல்லா குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து இந்த வெங்காய வடகம் தான் போடணும் கொஞ்சம் சீரகம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் சீரகம் அதிகமாக சேர்த்தால் தான் குழம்பு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இது மாதிரி பெருங்காயமும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் சீரகமும் பெருங்காயமும் இல்லாமல் வச்சோன்னா குழம்பு அவ்வளோது வாசனையாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம புளி ஊற்ற போகிறதுல இதில் சாதம் ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு முருங்கைக்காயை போட்டு வேக வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் கத்திரிக்காய் விட்டு ஒன்றும் ஏன்னா இங்கே முருங்கைக்காய் வேகிறதே ரொம்ப லேட்டாக இருக்குங்க அதுக்குள்ளே கத்திரிக்காய் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும் சேர்த்து சட்டிங்க ரொம்ப சூடாகிட்டுன்னு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தாட்டா திரும்ப ஆன் பண்ணேன் அடுப்பேன் இப்போ முருங்கைக்காய் போட்டுக்கோங்க முருங்கக்காங்க பாதி வெந்துடுச்சு இப்போ கத்திரிக்காவை சேர்த்தோன்னா சரியாக இருக்கும் நான் பருப்பு தண்ணி அதிலே தான் வேக விட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பருப்பு தண்ணியிலே கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் வெந்துட்டோன்னு அப்புறமும் மிளகாத்தூள் சேர்த்து பருப்பு சேர்த்து உப்பு போட்டோன்னா புளி இல்லா குழம்பு ரெடிங்க இந்த வடகம் தாளிக்கிறது இந்த சீரகம் தாளிக்கிறது தாங்க இந்த குழம்புக்கு வாசனை வெந்துட்டு இருக்கட்டுங்க இன்னைக்கு தோசை கூட அனில் ராகி சேமியாக தாங்க செய்கிறேன் இது எப்போதும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ சாதம் படிச்சுட்டேன் ரெடி ஆச்சு அது மூடி இருக்கட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே ஆறுனாங்க வேர்த்து தண்ணி அது உள்ளே ஊற்றாது இந்த சேமியாவை கொஞ்சம் ஒரு மூணு நிமிஷம் அதெல்லாம் நல்லா அலசி அதில் டிப் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் வடிய விட்டு இட்லி பானையில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விட்டு உப்புமாவை தாளிச்சுக்கணும் கொஞ்சம் உடைக்காம பார்த்து நல்லா அலசிங்க அதில் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம்னு போட்டுருக்குறாங்க ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுருக்கேங்க அவ்வளோ நேரம் கூட நான் ஊற விட்டதில்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆனோடனே எடுத்து வடிய வச்சுருவேன் 
ஏன்னா இல்லைனா அப்படின்னா ரொம்ப கொழக்கொழன்னு போயிடுதுங்க அவிச்சு எடுக்கிறப்ப வடிய வச்சுட்டு நம்ம கையை தொடரப்பே அது அதிகமாக போயிட்டுனா டைமு வழுவழுன்னு ஆயிடுது ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டுங்க வடியை விட்டுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸு இட்லி பானியில் வச்சு அவிக்கணுங்க இந்த பாருங்கள் நல்லா அப்படி சாஃப்டாக ஊறி தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இப்போ இட்லி பானையில் ஆவியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கணும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இட்லி பானையில் தனியாக கிண்ணம் இல்லைன்னா இட்லி தட்டிலே அந்த குழியிலே விட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் கரெக்டாக அந்த மூணு நிமிஷத்துக்கு தாங்க அந்த இந்த சாஃப்ட்னஸும் வருது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம உஷாராக பார்த்து அதை எடுத்து வடிகட்டிடணும் இவ்வளோதாங்க இது அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் தப்பான மூடிய போய் மூடுறோங்க இந்த மார்னிங் டைமு ஒன்றும் நமக்கு புரிய மாட்டேது இதில் இப்போ கத்திரிக்காயும் ஓரளவு வெந்துட்டு முருங்கைக்காய் நல்லாவே வெந்துட்டு இன்னும் நம்ம எல்லாம் போட்டு இறக்குறதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சமும் கத்திரிக்காய் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இதுலங்க ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற சாம்பார் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுற கொடி தான் அதை ஏன் இப்படி கரைச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம இப்படி குழம்பு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அதில் தூளை போட்டோம்னா சரியாக கரையாது நம்ம அதை ரொம்ப சுற்றி சுற்றி கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி கொஞ்சம் தண்ணி எப்படி ஊற்ற தான் போகிறோம் அதில் கலந்து இப்படி ஊற்றிட்டோன்னா ஈஸியாக குழம்போட அது மிக்ஸ் ஆகிடும் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ஊற்றிக்குவோம் அவ்வளோதான் இல்லை சரி கொதி வந்துருச்சுன்னா ரெண்டாக கொஞ்சம் பருப்பு போட்டு குழம்பு நம்மளுக்கு எவ்வளோது தண்ணியாக வேணுமோ எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வைக்கணும் ஆனால் இந்த குழம்பு கொஞ்சம் பருப்போட சா நார்மலாக சாம்பார் வைக்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்டோம்னா தான் டேஸ்ட்டி ஏன்னா நம்ம புளி ஊற்ற போகிறதில்ல அதனால் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அது நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோங்க ஓகே மிளகாத்தூள் பச்சை வேகம் போகிற வரைக்கும் கொதித்தோன்னே பருப்பை சேர்த்து இறக்கிட வேண்டியது தான் நம்ம இப்போயே பருப்பை சேர்த்தோன்னா இந்த காய்கறி இன்னும் வேகிறதுக்கு லேட்டாகுங்க இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கத்திரிக்காய் இன்னும் நல்லா வெந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த கத்திரிக்காயும் இந்த முருங்கைக்காயும் இந்த குழம்பில் ஊற ஊற தான் இந்த குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த பொரி குழம்பு புளியில் அகரிம்பாங்க திக்காக வச்சா கூட்டுங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதிகமாக வச்சுக்கிட்டோன்னா அது புளி இல்லாத குழம்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இப்போ மிளகாய் தூள் கொதிச்சு பச்சை வேகம்லாம் போயிடுச்சு காயும் நல்லா நல்லா வந்துருச்சு பருப்பையும் ஊற்றி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் பெருங்காய் பொடி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க பருப்பு ஊற்றிருக்கிற வாசி சட்டிங்கிற வாசிங்க ல லைட்டாக அப்படி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா அதிலே எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒன்று சேர்ந்துடும் இதில் ராகி வெந்துக்கிட்டு இருக்கு எடுத்துட்டு தாளிக்க வேண்டியது தான் காரம் என்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை தேங்காய் வெள்ளம் போட்டு ஏலக்காய் பொடி போட்டு செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி காரம் தாங்க செய்ய போகிறேன் ஹலோ 
எல்லாம் இப்போ ராகியை ஆழ்த்துக்கிறேன் கடலை ஊற்றப்படுத்து வேர்க்கடலை பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை கொஞ்சோண்டு இஞ்சி எல்லாம் தாளித்து கொஞ்சம் வதம் கவிட்டு இந்த வேக வச்ச ராகி சேமியாவை சேர்த்துக்க வேண்டியதுதாங்க தேங்காய் பச்சை தேங்காய் சாப்பிட பிடிக்கலாங்க கடைசியில் தேங்காய் பூ கூட போட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு இதை போட்டுருவோம் அது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் சிம்மில் தாங்க வச்சுருக்கேன் அது நல்லா வதங்கி வரட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம் இந்த காரம்லாம் இறங்கி நல்லா வெந் வந் வதங்கினோன்னே அப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணி தேங்காய் பூ போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டிதாங்க தேங்காய் சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த உப்புமா கொஞ்சோண்டு தோசை சட்னி தாங்க இன்றைக்கி டிஃபனு சாம்பார் பொரிச்ச குழம்பு சாம்பார் இன்னும் ஒரு வேலை இருக்குது எங்கள் பேரனுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் தாளிக்கணும் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயத்தால் இல்லை கேப்சிக்கம் அவனுக்கு பிடிக்காது அதனால் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இப்படி தாங்க இருக்குது கிச்சன் இப்போ காலையில் இதெல்லாம் கொண்டு எங்கள் டாகுகிட்ட கொடுக்கணும் எல்லாம் ஈவினிங் போட்டது எல்லாம் அப்படியே இருக்குதுன்னு கொடுக்கல அதுக்கு லெமனு இந்த ராகியில் தாங்க புழிஞ்சு விட பண்ணிட்டு லைட்டாக நம்ம ஏன்னா தக்காளி எதுவும் போடல அதனால் லெமனை கொஞ்சம் புழிஞ்சுக்குவோம் அடுத்தது தோசை ஊற்ற ஆரம்பிக்கணும்
ஓகே பாய் அப்புறம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ